얼마 전 삼성의 시가총액이 세계 10위권으로 진입했고 나라로 생각하면 미국, 사우디아라비아, 중국, 그 다음 한국으로 세계 네 번째입니다. GDP 순위 역시 세계 9위입니다. 하지만 2021년 UN 세계행복보고서 행복순위는 153개 국가 중에서 61위입니다. 경제적 수준이 올라가면 국민들의 행복도 역시 올라가야 되는데 올라가지 않는 현상을 이스털린의 역설이라고 합니다. 소득이 증가해도 행복이 정체되는 현상입니다. 심리학자들은 한국은 긍정적으로 평가하는 편향이 적고 낮은 외향적 성격이 이유가 될수 있다고 말했습니다. 특히 2010년에 한국을 방문한 에드 디너 교수는 물질주의와 낮은 대인 신뢰가 한국인들의 낮은 행복감의 원인일 수 있다고 말했습니다. 물질주의란 돈이 행복이 가져온다는 믿음으로 돈을 소유하고 과시하는 것이 생활의 중심으로 삼는 가치입니다. 특히 물질주의 신념이 강한 경우 삶의 만족감이 떨어지고 외로운 사람들은 외롭지 않은 사람보다 1억 원 혹은 친구를 선택해야 되는 상황에서 A few moments later. 돈을 선택하는 경향이 강했습니다. 또한 물질주의 성향이 높은 사람들은 자기 위주 관점을 취하도록 만들고 탐욕을 정당화 시키는 것으로 나타났습니다. 물질주의는 한국에만 있는 것일까요? 물질주의는 세계적 현상이지만 한국은 유독 물질주의 성향이 강했고 대인신뢰가 낮았습니다. 그 문화적 배경에는 이것이 있습니다. 사회적으로 인정받는 것을 중요시하는 문화적 특성 한국인은 자신의 존재가 사회적으로 확장된 상호의존적 존재입니다. 서양 사람들은 자신을 언어적으로 표현할 때 자신이라고 표현합니다. 하지만 우리는 지금처럼 내가 아니라 우리라고 표현합니다. 이처럼 우리는 자신의 영역을 타인과 공유하고 있습니다. 이러한 문화권 생활은 주위 사람들 평가에 민감하게 되고 끝없는 비교를 통해 주위로부터 끊임없이 인정받으려 합니다. 즉 한국인의 행동 판단 기준은 외부에 있기에 자신 만족이 아닌 타인 만족을 위해 타인과 끊임없이 비교하고 그 기준을 맞추기 위해 노력하는 맥락적 자기 모습이 나타납니다. 이러한 환경 속에서 살아가면 내가 중요하게 생각하는 가치와 외부의 기준이 맞지 않을 때 비판과 부끄러움을 피하려는 동기가 작동되어 행복감을 느끼기 어렵게 만듭니다. 이 외부 기준이란 외적으로 드러난 학벌, 돈, 체면, 외모입니다. 한국 학생들은 미국인보다 외적 가치를 중요하게 여기고 비교를 많이 하지만 주위 사람들과 사회적 지지를 주고받는 수준이 낮아 행복이 낮은 것으로 확인되었습니다. 물질주의 문제점은 무엇일까요? 타인의 평가와 인정을 중요시하는 한국인은 돈에 대한 소유 욕구가 높아짐에 따라 경찰을 타거나 지방대학교 출신 직업이 변변치 못한 사람들은 무시를 한다거나 명륜대학교, 의사, 변호사 등을 우러러보는 현상이 나타납니다. 중요한 것은 그들의 인성과 상관없이 그렇게 보게 만드는 오류입니다. 최근 뉴스들을 보면 의사들의 성폭행 사건들, 스카이 출신 정치인들의 부정부패, 서울대학교에서 청소부들을 인격적으로 모욕한다거나 고려대학교 교수의 대학원장 성폭행 사건, 2020년 대학교 종합감사결과 특히 연세대 고려대에서 수많은 부정비리들이 적발되었고 이 수준은 세계적인 수준입니다. 유흥업소 6,693만원 결제, 대학원 부정합격, 본인 강의에 자녀 수강시킨 교수 등 수도 없이 많습니다. 이처럼 스카이 출신들의 인격 부족으로 타인을 이용하는 자신만 아는 이기적인 인간으로 치부되기도 합니다. 상위 1%만이 더 좋은 대학과 직업을 구하며 학생의 고득점은 가족의 경제력과 밀접한 관련이 있으며 시험이란 사실 동등한 기회를 보장하기 위해 시작되었지만 현실에서는 불평등한 사회의 기득권을 대물림하는 것 마이클 샌드 공정하다는 책각 체면이란 남을 대하기에 떳떳한 돌이나 얼굴입니다. 체면은 두 가지로 나뉘는데 지키는 체면은 체면이 실추되는 상황을 막기 위한 것 내세우는 체면은 과시, 허세 등으로 자신의 존재감을 알리기 위한 것입니다. 지키는 체면은 어느 사회나 보편적으로 있지만 내세우는 체면은 한국 사회에서 유난히 강한 특징이 있습니다. 특히 한국인이 가장 많이 쓰는 방어 기제 중 하나는 허세입니다. 우리의 학벌, 돈, 직업을 은근히 남들에게 알리고 더큰 영향력을 지닌 사람임을 알리는 유교 문화권 사람들의 독특한 심리 현상입니다. 똑같은 제품이더라도 유명 상표가 붙어 있다면 돈을 더 주어서라도 그것을 선택하는 경향은 자신을 과시하려는 동기가 작용한 것으로 나타납니다. 개인주의 문화에서 체면은 개인의 문제이지만 집단주의 문화에서의 체면은 집단의 문제이기에 집단의 체면에 악영향을 주지 않기 위해서는 타인의 체면 단서들을 포착해야 됩니다. 이것은 우리를 민감하게 만들어 눈치 빠른 한국인으로 만들어집니다. 한국, 일본, 독일, 성인 남녀 대상으로 자국인들에게 과시 성향이 강한 것을 인정하는지 물어본 결과 1인 34.5%, 일본인 40.8%, 한국인 85% 그렇다는 대답이 나왔습니다. 타인을 의식하는 경향에 대해서는 한국인 85.2%, 일본인 63.3%, 독일인 40.2% 그렇다는 대답을 하였습니다. 체면 문화가 나쁜 것일까요? 이러한 문화는 다양성을 인정하지 않는 문화로 전락해버립니다. 분명 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있지만 적어도 행복에 있어서는 좋지 않을 가능성이 높습니다.